All right, all right. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. Good evening, teacher. Good evening. So um, here we are once again, ready to get started on a new lesson and a new day. So I hope you guys are doing amazing and are ready to get, um, you know, some more learning done. And yeah, for tonight, well, we're going to do a few things because we are going to be talking about the questions of choice, which is basically something that I was um, kind of introducing yesterday with the idea of, um, well, talking about the, what you might call it. We were talking about the, there we go. So we were talking about the many ways in which we can go ahead and uh, use the, okay, thank you, David, for letting me know. So in which we use the wish questions because those are, you know, common to some extent, but they're not as usual. But yeah, yesterday I was mentioning, you know, how to use wish and uh, when we are normally going to be using it. So that's going to be a big part of what we do tonight because we need to go ahead and talk about that as well. So yeah, questions of choice are very, very similar. Okay, basically it's the same thing of, uh, um, you know, a wish question in which you are giving people, well, the options or the different choices that they have. Um, so yeah, we're going to be talking about that. Then we have a little bit about um, distances and measurements. This is basically just a conversation that we're going to cover. So it's not going to be like, too much information into that and then we are going to talk about well the so dreaded questions with how so yeah questions with how are a big chunk of like what questions are in english because when you talk about um how well basically it has around uh, 50 different variations in which you can use it and in which, of course, you are going to ask different things. So, yeah, for example, you can go ahead and ask on how early someone is going to arrive to a place or the contrary, you can request the information on how late are they going to get there. So, yeah, questions with how can be as opposite or as variable as they can get. So any word or in this case, not necessarily word, but any adjective that you can place right after um, how, you can turn that into an official question. So um, basically, as I was saying, how is the most permissive word when it comes to asking questions is the most permissive one. But well, talking about asking questions, I have a question for you guys tonight. And this question is, well, relatively easy because I feel like almost everyone has, you know, this thing. And tonight I want to inquire, or I want to know, what is your favorite drink? So that is going to be the main thing that we're going to be talking about tonight in the question for the evening. So what is your favorite drink? Think about it. Now, I don't only want to know about your favorite drink, but I also want to know when do you like to have it? Okay, cuando les gusta consumirla. So yeah, when do you like to have it? When you have, of course, your favorite drink. Okay, so um, if we can start, I feel like getting started maybe by getting to know from Aida. So Aida, in your case, what is your favorite drink and when do you like to have it? Um, Oh, uh, so microphone. Oh, yeah. Uh, so I'm, I'm asking you, um, what is your favorite drink? And when do you like to have it? O sea, ¿cuál sería su bebida favorita y cuándo le gusta consumirla? Um, uh, my drink is um, té. Té. Mm -hmm. um, coffee. In 
Ok, and when do you like to have it? ¿Cuándo le gusta consumir a su, su bebida favorita? Mm, in the morning, a mm, pupusa. Mm, ok. Um, en, um, no sé, es el almuerzo. Lunch. And lunch, um, el té. Mm. Yes. Okay, cool. Very good. Nice. So, um, when you eat pupusas, you like to have some coffee, I understood. And at lunch, you like to drink some tea. So, great. Very good. Nice and nice. David, I saw that you were raising your hand. I don't know if you are ready to participate. Or maybe by mistake. Maybe, maybe it was like by mistake because, yeah, you announced that you were still in traffic. All right. Um, how about... In the case of uh, um, Connie. Oh, there we have it again. Good evening, teacher. Good evening. But my favorite um, drink is for the lunch. I, I every day is drink the horchata. Mm, cool. And cebada. Mm -hmm. um, Coca-Cola. All right, nice. Mm -hmm. I have yeah, three, three favorites. Three favorites. Yeah, you like to change, you know, you like to spice change. things up. Right, right. Okay, very good. Yeah, so maybe your chata, cebada, or um, Coca Cola, Coca -Cola for your lunch. For your, yes. Right. Pretty cool. Yeah, great. Very great, great. Thank you very Thank much, you. Connie. Thank you very much. Okay, how about you, David? Oh, se nos fue. Bueno. Es que dijo que estaba en tráfico, yo por eso creí que quizás todavía no, no estaba listo para participar. Ok, so let's see. How about in the case of uh, Maria Martinez? How about you, Maria? What is your favorite drink and when do you like to have it? Hello, teacher. Hello. Hello. Call it me. My favorite drink is tea. ¿Y cuál era la otra pregunta? When do you like to have it? ¿Cuándo le gusta eh, consumirlo? Every day in the night. Oh, okay. Great. Very good. So that's nice. Yeah, I mean, um, in my house, we are kind of uh, big tea drinkers. You know, we like to drink tea. Uh, we have, for example, different sorts, different, different sorts. Um, but the most common ones are, of course, um chamomile uh we have some um ginger and of course the regular black and green teas uh but you know the most common one for me or the most the one that i like the most is the one uh based on cinnamon cinnamon tea i love to have it when i have i get my hands on it uh but of course it's not that available uh, but yeah, in my house, we have, you know, family who always, when they come from the U.S., they bring, they bring big boxes of tea and uh, we normally have tons and tons of tea. So yeah, I, I do prefer to have tea than coffee. You know, in my case, I am not a person who understands what coffee is for. I know that there are tons of people and maybe you guys are going to hate me for this, but I, I know that there are tons and tons of people who love coffee. And for me, coffee is just lame. You know, I have coffee. Yes, I do drink coffee. But I drink coffee only when I have some pastry to go with it. You know, I, it's not like um, when I get to places and people offer me a cup of coffee, I'm going to be like, oh, yeah, sure. Please give me one. Nah, that's not me. You know, maybe a cappuccino, maybe. But uh, it's not like I love, you know, to have coffee. But I know that tons of people do. Uh, but yeah. Let's see. Lo que pasa es que, saben, hace mucho tiempo hubo un grupo, eh, ese grupo era en la tarde, pero me querían linchar, ellos estaban enojados conmigo solo porque yo les dije que a mí no me gustaba. Y muchos de ellos estaban, de hecho, a esa hora tomando café. Ah, pues, yo no sé, yo no, no conozco, o sea, sé que hay mucha gente que dice, ¿verdad?, que les ayuda a tener energías y aquí y allá. Cuando empecé a trabajar acá, yo trabajaba de 7, perdón, de 8 a 10, sí, estaba en el curso también de 9 a 10 de la noche. 
Entonces yo dije, verdad, aquí voy a probar, voy a empezar a tomar café. Y lo hacía. Al principio, o sea, tomaba, siempre tenía una taza de café y, o sea, en la clase me veían, pero que cada rato en las pausas yo me tomaba mi sorbito de café. Pero lo complicado era que para las 9 y 20 yo ya estaba que caía de sueño. O sea, ya no aguantaba. Entonces, y fue cuando yo me di cuenta, o sea, poco a poco, día tras día, ¿verdad? Después mejor empecé a, a tomar té. O sea, siempre he tomado té, pero en esos días era como que yo decía, voy a probar si es cierto lo del café. Empecé a tomar té y el té sí me ayudaba. O sea, tal vez no me daba más energía, ¿verdad? Pero al menos no me ayudaba a que me durmiera. O sea, sentir lo tibio, lo caliente del té, pues me, me hacía que no me durmiera. En cambio, con el café era como que para las 9 y 40 que iba a terminar ya la segunda clase, I was like, I was drifting off. Because, yeah, that was, I don't know, I never really, like, understood, you know, the meaning behind it. Uh, but I do know that there are tons and tons of people who defend it um, like crazy. But, yeah, still, you know, it's it's um, something that happens. And I understand that it's a, a very common uh, thing that people have, you know, the, the huge love towards coffee. But still. Okay, so thank you very much, Maria. Thank you very much for sharing. Now, let's move on and let's hear from Jose, Jose Merlos. In your case, Jose, what is your favorite drink and when do you like to have it? Hi, teacher. Hello there. Um, I don't have a favorite drink, uh, but I always prefer natural drinks. Mm -hmm. uh, I don't drink coffee or other black drink, uh, like Coca-Cola or derivatives. Okay. Derivados, yeah. Uh -huh. Yeah. Uh, I like apple juice, grape juice, lemonade, mm -hmm. lemonade, or tamarind juice. For principle and for my health, no coffee and no Coca-Cola. Uh, no uh, black drink okay yeah. okay all right cool yeah that means that's nice you know in my case as i said oh yes david see sí, david go ahead no me que se salió de nuevo oh no there you are so david uh i have seen that you raised your hand a few times are you ready to participate or is it just a mistake Okay, you can hear me your turn right now? Yes. Okay, good evening. Good evening. Well, uh, for the, the coffee too, I don't know what is the problem with the, the Coca-Cola because it is the more delicious thing in all of the world. <laughs> I just, also, I prefer uh, iced tea or the chai. Chai mm -hmm. tea is, well, I like that. If you know, okay. if you don't uh, prove that, I recommend you. All right, good, very good, great. Thank you very much. Yeah, in my case, one of the teas that I love is matcha. You know, I I enjoy having matcha. It's not necessarily a tea, but um, you can also have it as a tea. But yeah, matcha is that will happen to be my favorite drink. I um get a lot of jokes. There are two things that my girlfriend makes fun of me about. And it's because I like matcha, because she says that matcha tastes like palo. O sea, siempre me dice eso, que el matcha sabe como a palo. I don't know if you guys have ever tried it. But in my case, I love it. Okay, I am a huge lover of matcha. And the other thing that she makes fun of me because I do that is because, um, like Jose, I don't like to drink dark drinks, like Coca-Colas or any of those black um, sodas. I do drink sodas, okay? I'm not going to say that I do not. I do. But I do, I drink sodas that are clear, like um, Sprites or Fresca. Like my favorite soda, if I was to pick a soda, it would be Fresca. Uh, but yeah, she's always laughing at me when we go out and we have sodas because um, she is always going for the Coca-Cola or Pepsi. And in my case, I always go for, um, you know, a, a Sprite or a Fresca. Because I don't like sodas that have color. I tell her that in my case, I feel like that's going to hurt my body even more. I know that sodas are, are harmful, but the color or the tint in them is even more harmful sometimes. So, yeah. But still, as you said, David, um, there might be some kind of magic, you know, going on with Coca-Cola. Because it is still, I, like coffee, one of the most 
abundant drinks in the world. Like basically there is nowhere you can go where you're not going to find a Coca-Cola or a cup of coffee. But okay, moving on. Uh, let's see. How about in the case of Eric? How about you, Eric? What would be your favorite drink? Hello, teacher. Hello there. Well, for me, my favorite drink is coffee. I'm considered a person who loves the coffee. I drink coffee almost all the time in the morning and lunch. And but at night mm -hmm. in the dinner is the most preferred to drink coffee for me. Okay. There you have it. There's another person who does coffee a lot. Ahí está lo que le digo. En mi caso, yo nunca le he encontrado el chiste. I swear to you. O sea, like I have tried it. Pero igual, a mí me da, me provoca sueño, me quema la lengua. I don't know. I'm just not a coffee drinker. Sometimes when I don't drink coffee in the morning, mm -hmm. I have a headache. I have a headache all day, all the morning. But I when have... I drink coffee. Uh-huh. Uh-huh. I have heard. I, I don't know how that. it is. Uh, it goes out. It goes off. It goes off. And goes off. Mm -hmm. Okay, so yeah, that's something that I have heard before as well. I have heard that people, you know, who drink coffee a lot, when they don't have coffee, they get headaches. Um, as I said, in my case, I'm okay with anything. Like, there are people who love pupusas with coffee. In my personal preference, I will so much prefer to have a hot chocolate than um, coffee, you know, or a cup of milk if I can. But coffee, it's just not my 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 thing. Let's deal. Um, how about Carmen? In your case, Carmen, what would be your favorite drink? Hi, teacher. Good evening. Good evening. Uh, uh, in my case, teacher, uh, my favorite drink is coffee, and I drink it uh, all the time. <laughs> All right. <laughs> nice. Nice to know. So yeah, um do you or are you one of those people who adds sugar to your coffee or do you drink your coffee without sugar? With sugar, teacher. Oh, okay. Okay. Good. Yeah, that's a little bit more normal. Cuz yeah, hey. I know. Huh? <laughs> yeah, cuz I, I know that there are many, you know, coffee drinkers who don't like sugar on their coffee. My sister is one of them. She doesn't drink tons of coffee. She drinks maybe two cups a day, maybe. You know, that's like tops. Uh, but she doesn't like sugar. Like when I make coffees, I forget sometimes that I do not have to add sugar to her coffee. Uh, but yeah, you know, it's it's one of those things. But still, um, great. Very good. Thank you very much for sharing, Carmen. All right. And the last person for the night, we're going to hear from Oscar. In your case, Oscar, um, what is your favorite drink? And when do you like to have it? Hi, teacher. Hello there. In my cause, my favorite drink is carbonated water with lemon. Mm. Uh, I like to drink it as long as Especially when I have seafood for lunch. Oh, cool. So carbonated water, are we talking about something like a salutaris, kind of? Yes. Oh, okay. okay, cool. Very cool. Yeah, that's another kind of drink that I don't understand very much. You know, I do drink it. I'm not going to say that I do not. But, um, you know, back in the day when I was still um, in the States, I remember that there were people um, that always will want to have a drink called LaCroix. I don't know if you guys have ever heard of it, but LaCroix is basically that. It's basically like Saludaris. But um, there were, you know, LaCroix was so common there uh, that even people who were supposed to like be taking care of their body, they were always drinking LaCroix. So I don't know if it was like, it was not, like bad at all if it didn't have any like you know bad things for their body but yeah it was so common and um even other interns or other people who were doing the same job that i was doing they just started to drink the thing uh but for me it was just not you know i just didn't like it that much but yeah um you know drinks 
are basically like colors. They are available in many situations in many, many ways. Precio. Well, so this is what we're going to do now. Como les decía, las questions of choice es básicamente lo que estábamos viendo ayer ya al final de la clase y pues las utilizamos, ¿verdad? En diferentes momentos, en diferentes sentidos para hablar acerca también, pues, de diferentes cosas, ¿sí? Pero a lo que se refieren las questions of choice es que ustedes están ofreciendo una opción o una serie de opciones para que alguien pueda elegir de parte de ellas. So, the thing here is that whenever you do offer a question of choice, you need to, to remember, or it's not something that you need to remember. It's something that kind of becomes part of your lexicon. It kind of becomes part of your way you speak. Uh, but there are certain intonation levels that are going to be switching you know, going up or down, depending on where in the question you are. But the thing is that when you ask questions with double H words, ¿sí? siempre que hacemos preguntas con las double H words, no sé si alguna vez alguien les ha explicado esto, pero las eh, preguntas con double H words suelen terminar con una entonación baja, ¿sí? Hacia el final, esa es como una de las, de las principales características de estas preguntas. Porque en estas preguntas lo importante no necesariamente se encuentra en el final de la pregunta, sino que al principio. O sea, porque acá lo que queremos saber, por ejemplo, es cuál, ¿verdad? O sea, cuál eh, es tu preferencia. En las que son de what, queremos saber el qué de algo. O el cuál también, pero el cuál como de información. En las que son con why, queremos saber el por qué de algo. Entonces, la parte final de la oración no es tan importante. Caso contrario en las yes no questions, ¿sí? O sea, en las yes no questions, la parte más importante o la parte donde damos mayor entonación se ve hacia el final porque es donde tenemos como el detalle, ¿verdad? Lo que queremos saber. O sea, por ejemplo, um, si yo le pregunto a alguien, do you want a cookie? Si digo cookie, como con, subiéndole el sonido a cookie, ¿sí? O sea, do you want a cookie? O sea, porque es lo que estoy ofreciendo. Entonces ahí la persona dice, yes, no. Uh, bueno, para ustedes, por ejemplo, ahorita, si yo les digo, would you like a cup of coffee? O sea, ya van a salir, ¿verdad? Unos cuatro que van a decir, yes, please, with two sugars. Sí. Entonces, eh, esto sucede con las yes, no questions. O sea, que tenemos esa entonación en su vida porque es como la parte más importante de la oración hacia el final. En las double H questions, no necesariamente. Ahora, con las questions of choice, hay una, un vaivén de pronunciaciones porque tenemos diferentes opciones. Entonces, esta sería como la forma en la que debería escucharse cuando hacemos una question of choice. So, it would be something like, which city is bigger, Bangkok or Beirut? Sí. Ahí tenemos solamente dos opciones, por, tan, por lo tanto, vamos a tener solamente una subida de sonido. So, which city is bigger? Sí. Bigger. Y se nota, ¿verdad? Bigger. Sí. Which city is bigger, Bangkok or Beirut? Una vez más hacia abajo, Bangkok o Beirut. Entonces, así básicamente deberían funcionar las questions of choice. Después tenemos esta que eh, sería con um, básicamente cuatro, eh, bueno, perdón, tres opciones y cuatro diferentes cambios. ¿sí? Sería, which country is the most interesting? Korea, Brazil o Greece? Entonces, vaya, para que ustedes noten un poquito más la diferencia, vamos a cambiar de lado estas, estos dos, ¿sí? Ok, sería, which country is the most interesting? Korea, Greece, or Brazil? Entonces, ahora Brazil se escucha más suave, ¿verdad? Anteriormente sonaba Korea, Brazil, or Greece. Entonces, en Greece estaba la bajada. Ahora dice, Korea, Greece, or Brazil, ¿sí? Yo sé que puede que ahorita o sea, ustedes piensen, ¿y eso en qué me ayuda o me, o me diferencia a mí la forma en la que hablo? Bueno, porque de esa forma se va a denotar un poco más, eh, en cierto modo, la experiencia que tengan ustedes con el inglés y además eh, aclara mucho el hecho de que, o sea, ustedes están ofreciendo una de estas preguntas, ¿verdad? En las cuales quieren que la otra persona, pues, tome una decisión, elija basado en este caso en su opinión, 
acerca de cuál podría ser acá, para esta pregunta específicamente, eh, pues cuál país sería el más interesante. ¿sí? So, which country is the most interesting? Korea, Greece, or Brazil? Entonces ahí está, ¿verdad? Tenemos subidas, dos subidas y una bajada. All right, and the last one. Which car is faster? Ferrari or Nissan? Sí, o sea, y ya sé a veces, ya, bueno, en mi caso ahorita ni siquiera estaba viendo esto de la, de la flecha, sino que solamente eh, la pregunta misma, por eso les digo que después, o sea, ahorita pues es solo para tener la idea, ¿verdad? De que esto sucede, sí, pero la pregunta misma o el, el, la experiencia misma después nos ayuda a que esto se haga ya natural. O sea, which car is faster? Y hay una bajada ahí. No hay necesidad de hacerlo. Se hace porque de esa forma estoy como eh, abriendo la oportunidad a que la otra persona tome una decisión. O al menos cuando el, la primera bajada de entonación se da es para introducir la idea o para introducir las opciones. Ya una vez yo introduje las opciones, después en la última opción tengo esa bajada de entonación para permitir por decirlo así, que la persona considere las opciones, ¿sí? O sea, como dejando el camino libre, ¿verdad? Ahora, la, 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 si yo de, um, bajo el nivel de voz, significa que estoy dando la oportunidad a que la otra persona ahora mencione cuál es su decisión. A ver, ahora voy a preguntarles a ustedes. Let's see. Uh, I'm going to try to find people that I haven't asked the question of the night. Um, starting with Maria Magdalena. So, Maria Magdalena, do you know Which city is bigger? Is it like Bangkok or Beirut? Do you have any idea? No, teacher, I don't have idea, but I think it's Bangkok. I don't know where is Beirut. <laughs> I don't know. Same here. You know, I do love geography, but I am not sure. Um, I'm going to search that out right now, actually, because, um, yeah. Uh, let's see, which... One second. Um, all right. So, uh, they are both supposed to be very close. And uh, apparently, it will be Bangkok, as you said. Because, yeah, Bangkok is less expensive than Beirut. So, yeah, it, it will be, it, it, was supposed, it was supposed to be Bangkok the city that is bigger. However, you know, with these Asian cities, it's like you never know uh, when they're going to grow or become um, larger. And Beirut, I did know where it was, solo que no quería, estar, no quería decir que sí, o sea, como asegurar algo de lo que no estaba seguro. But yeah, Beirut is in Lebanon. Lebanon is, you know, one of the countries in the Middle East. So yeah, um, Beirut is situated or located in Lebanon. But yeah, which city is bigger than Bangkok or Beirut? Now, one more person. Um, in the case of uh, um, Javier, Javier Arguello. So, Javier, uh, which country is the most interesting in your opinion? Korea, Greece, or Brazil? What do you think, Javier? Okay, seems that we're not getting an answer from Javier right now. How about um, Javier Ramos? What do you think, Javier? Which country is the most interesting? Would it be Korea, Greece, or Brazil? Mm, good evening, teacher. Um, I prefer Brazil. <laughs> Brazil? And why would you prefer Brazil? Mm, um, I prefer for because the carna carnaval. The carnaval. All right. Uh -huh. Great. Very good. Very very good. So yeah, nice. That is in in this case your perspective: Korea, Greece, or Brazil. In my case, I don't know which one I would pick. You know, I would love to to go to all of these places. Um, uh, but yeah, I'm not sure which one I will pick. I think. I think I will pick Greece because I have heard so many things about there and like, you know, the food and everything. So probably I will pick Greece. Uh, but Brazil also sounds like a very interesting place. 
The only thing that um doesn't allow me to pick Brazil right away is because they say that Brazil has a very complicated situation in terms of security. So yeah, but anyway, um now then uh, we're gonna ask a women this question. Um, Ana Cristina, in your case, Ana Cristina, what do you think? Which car is faster, Ferrari or Nissan? Hello, teacher. Hello. Is Ferrari? All right. I would say yes, you know, but maybe depending on what Ferrari we're talking about, because if you put a Ferrari against a Nissan GTR, you know, it can have a bad, bad time. But still, yeah, Ferraris in terms of like the company, normally Ferraris are faster than Nissans. So yeah, it will have, basically it will have to be a Ferrari. Now, something that I want you guys to do is that I would get, like you to build up at least two examples. See, ¿sí? de parte suya, quiero escuchar al menos dos ejemplos que vengan de ustedes. ¿Sí? Puede ser cualquiera de ustedes, así que vamos a ver. Wish what is what than the other what. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál podría ser un ejemplo que se nos pueda ocurrir basado en estas questions um, of choice o preguntas con elecciones? What do you think? Um, maybe, let's see. Eric, can you think of an example of a question of choice? With which? Mm -hmm. Yes. Well, maybe, which is bigger about the history, Barcelona or Real Madrid? Okay. Which team has a bigger history? Barça or Madrid? All right. So we're going to leave it at that because it's easier. Si podríamos poner Barcelona o Real Madrid, but that would be too hard. And we already understand what it means. So which team has a bigger history? Barça or Madrid? Now, let's get to solve this, depending on you. Yes, Aida? Uh, which city is the other? Is Samuel or Usluta? Okay. El tema de ayer. No se quedaron conformes todavía con lo que les dije, va. Which city is hotter? Um... San Miguel or Usulután? San Miguel or Shulton City? Um, well, so here, uh, which team has a bigger history? Well, if you're talking about trophies and all that, maybe, maybe it would be Madrid because, yeah, they have way more trophies and they have um, also a darker history as well. If you're talking about um, a history of uh, fighting and a history of um, pushing through bad times, then it will have to be Barca. So, you know, there is, of course, cake for everyone. You know, there is, of course, opinion for everyone. Now, in the case of which city is harder, San Miguel or Usulután, bueno, en este caso aquí deberíamos tener una coma. Acá debería ser así. So, which city is harder, San Miguel or Usulután? As I said yesterday, guys, I have been to both. And in my opinion, it is still um, it's still going to be Usulután because it has less trees, it has less vegetation, so it has smaller ways of dissipating the heat. But still, that depends, you know, on at what time of the day you are there. And it also depends on for how long or in what way are you going through, through this city. But still. Yeah, it's, of course, going to be a decision that each and every one of you can take or make, depending on when or how you experience the city. Now, let's talk a little bit about um, distances and measurements. Okay, so distances and measurements. Um, this is going to be a conversation, as I said before, and in this conversation, we're going to have two people. It's going to be Scott and Beth. Those two people are going to be part of it, now, of course, if you guys have any questions regarding the way in which we are um, supposed to be measuring things in English, you can, of course, go ahead and ask, and I will try to give you my best answer to your inquiries. So, <coughs> the conversation 
it's supposed to go as following. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms. And it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Okay, so, um, we have different ways. Aquí básicamente de lo que trata sería el hablar, ¿verdad? Acerca de esto de acá. Yo creo que es un tema que en algún punto habré mencionado antes, pero um, es la forma en la cual vamos a poder mencionar las distancias o al menos cantidades, no solo distancias, sino también cantidades cuando se cuente con la finalización así, cuando hay dos ceros al final. ¿sí? Um, a ver, va a haber dos opciones. Está la más común, ¿sí? Y está la otra que, en mi opinión al menos, es la más fácil. Sí, la más común sería decir 3,800 meters. 3,800 meters. Ahora, aquí hay una cosa importante. En esta conversación te está hablando de meters en kilómetros porque estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a Nueva Zelanda y a Australia. Por si no lo sabían, eh, que ahora sí ya lo, lo, lo tendrían que saber, Estados Unidos es básicamente el único país a nivel mundial donde se utiliza la milla ¿sí? o el sistema imperial de medida. El resto de países, incluso su vecino Canadá, México, o sea, los países justo al lado, utilizan kilómetros. ¿okay? Entonces, eh, digamos, los familiares que tenemos verdad, en Estados Unidos y que siempre están hablando de que no, a mí se me olvida o no sé cómo medir en metros, o sea, yo solo sé medir en pies... Esa costumbre es una costumbre mala que la gente llega a tomar porque, a, a, o sea, Estados Unidos es básicamente el único país que mide así, que mide con pie y que mide con yardas y que mide con millas. El resto de países, o al menos la mayoría, sí, creo, creo que habrá tal vez dos, tres, parece en África, que también utilizan el, el sistema imperial. Pero, o sea, son, son como casos muy, muy aislados. El resto de países utilizan el sistema métrico, ¿sí? que serían centímetros, metros, kilómetros. Entonces, eh, por eso acá se está hablando de esto. ¿okay? Pero, para que ustedes sepan, eh, en Estados Unidos, o menos en el... Pues sí, ¿verdad? Sí, básicamente sí, en Estados Unidos, porque no les voy a decir que en ningún otro lado. En Estados Unidos ustedes van a utilizar inches, ¿sí? o inch, ¿sí? inch o inches, que esos son las pulgadas. Then we have feet, que son los pies, ¿sí? Entonces, eh, inches, feet, um, then we have, uy, yards, ¿sí? Yards, que son un poquito más largas que los feet. And uh, then we also have, um, creo que después de los yards, pasa de una vez a los miles, ¿sí? Esas serían. Ok, ahora la otra cosa, es una mezcla porque ellos usan el pound, pound, ¿sí? El pound eh, se supone que vendría siendo, o sea, el pound es la libra, ¿ok? Este es una, uno que en muchos lados se hace como un estilo mezcla, porque el pound es también el sistema imperial. Ahora, la situación complicada con la libra es que la libra no tiene necesariamente una graduación para poder llegar a ella. Ok, no es como que ustedes pueden decir, en una libra hay tantos miligramos. O sea, una libra es casi como cuando se habla del dinero. O sea, no sé si ustedes alguna vez han visto gente que anda, o bueno, hoy ya casi no se ve, pero antes se veía mucho más comúnmente. Personas que andaban vendiendo mariscos, así, ¿verdad? O sea, que pasaban, al menos aquí, pasaban por la casa vendiendo mariscos. Y estos señores tenían una piedrita. Y esa piedrita, ellos decían que esa piedra pesaba una libra, entonces ponían el guacalito, una, la balanza, ¿verdad? En un lado la piedra, en el otro lado los camarones, y donde se quedaba centrada, esa era una libra. Entonces, esa es la complicación con la libra, 
sí, que la libra no necesariamente tiene una graduación, o sea, que ustedes van a ir diciendo, oh, no, mire, este me está deseando, deseando jarana porque no tiene los miligramos correctos. Entonces, el kilo, se supone que el kilo sí es más fácil, digamos, para poder eh, explicar cómo funciona, porque una vez más, o sea, el kilo tiene esa graduación. O sea, tenemos en el caso del kilo, en el pound, está el pound, está después mmm, la arroba, no me acuerdo cómo se dice en inglés ahorita. Pero bueno, después del pound está la arroba, después está el sac, que es otra cosa complicada, o sea, que se, se mide en saco, no se mide necesariamente en, um, en quintal, pues que, porque quintal tiene, viene del otro sistema. Entonces, el sac, y luego está el ton, sí, ton, parece que así es que va. Entonces, eh, tenemos que este sistema es raro, sí, porque las inches, ¿de dónde se saca una pulgada? O sea, si es cierto, está muy dividida, ¿verdad? En varias partes, pero ¿de qué? O sea, ¿partes de qué? Sí, en cambio, en, ca en, la, en los metros o en los centímetros, o sea, se supone que ha habido muchos estudios que llegan al que, o sea, el metro o al menos el, el milímetro, sí, o sea, de verdad tiene como una base en, en qué está sustentado. En cambio, la, la pulgada es simplemente, o sea, la idea de que, ¿verdad? Esta, es como esta distancia, esa es la pulgada, y luego, eh, ocho pulgadas, I feel, I remember, is one feet, a feet is a yard, and then so on, so on, so on. Entonces, o sea, es algo basado como en el aire por decir así. Luego, uh -huh. la otra unidad, que sería ya la, eh, la unidad oficial mundial, ya esta sí utiliza, ¿verdad? En el caso del, eh, sería el millimeter, sí. Uh, millimeter, then we have, uy. Millimeter, there we go. Okay, so millimeter, um, we have centimeter, sí. Centimeter. Uh, we also have uh, um, density of meter, sí, meter, and then we will have kilometer, sí. Entonces, básicamente esto sí tiene como una base más eh, fácil, digamos, de, de seguir. Sí, millimeter, centimeter, meter, kilometer. And then, in terms of weight, we will have um, milligram. Um, gram, kilogram, kilogram, and then I don't remember. Because, <laughs> yeah, the next one, I do not remember which one it is. But uh, there is a thing, sí. O sea, estos tiene como una forma mucho más sencilla de poderse medir. En cambio, para la, la opción imperial, o sea, es más difícil. La base en la cual se sienta la opción imperial es simplemente la idea, ¿verdad?, como el dinero, o sea, simplemente respetar el hecho de que esto vale lo que yo digo que vale. Sí, básicamente ahí sería. Um, yes, 2.2 libras es un kilogramo, pero ese es el punto. O sea, ¿cómo puedo yo...? O sea, por eso ahí va la otra cosa complicada. Si se fijan, o sea, la libra básicamente el sustento que tiene sigue siendo el kilogramo. Entonces, o sea, es como eh, difícil llegar a sustentar al 100% el sistema, ¿verdad? Imperial. So, yeah. It's, it's um, kind of hard. Es at, para la, para la arroba. Sí, pero esta es arroba de, de la, de la, para el uso en computadora. Me refería a la arroba en, en el uso de pesos. Sí, en los pesos. Esa no me acuerdo cómo, cómo es que se, que se decía. Esa otra sí, esa otra sí es at. La de, la del uso de internet, yes, it is at. Sign. Hmm. I don't remember. No, I don't think it's sign. It said pint. Algo así parece que es más como pint que sign. Algo así me parece que es la arroba, como pint. Pero bueno, la situación es que eh, en, en Estados Unidos, o sea, la, la situación con las medidas es bien compleja porque tienen esa mezcla, ¿verdad? O sea, utilizan el pound y utilizan el um, mile, que son medidas, o sea estandarizadas en algo no tan fácil de sustentar porque gran parte de su sustento se lo deben a 
el kilogramo y al kilómetro. Entonces, ahí está. O sea, muchas personas para poder saber cuánto es una milla se basan en kilómetros. Y difícilmente alguien se vaya a basar en, en millas para saber cuánto es un kilómetro. Sí, o sea, un kilómetro es como mucho más sencillo de poder decir, ¿verdad? Ah, un kilómetro es mil metros y ya. En cambio, una milla, o sea, así, out of your mind, ¿qué es una milla? Sí, o sea, ¿de dónde sale una milla? So that's why it is hard. Entonces, por eso es que es como complicado, ¿verdad? O sea, un milímetro es básicamente, eh, o 10 milímetros hacen un centímetro, ¿sí? Y luego eh, 100 centímetros hacen un, hacen un metro. 100 metros hacen, eh, un, no, 1000 metros, perdón, hacen un kilómetro. O sea, y así, ¿verdad? Eh, vamos llevando como la evolución de esto. En cambio, eh, hacia atrás con la milla, it would be very hard. Entonces, por eso les digo, es un sistema bastante difícil de sustentar y por lo mismo, casi ningún otro país lo usa. Pero bueno, ese no es el tema principal, sino que era como que conocieran, ¿verdad? En cierto modo cuáles son como las unidades de medida que se pueden utilizar. Ahora, esto otro, con estas cantidades. So, whenever you guys find um, numbers that are spelled like this, sí, que tenemos, o sea, la posibilidad, ¿ok? De dividirlos, o sea, que los últimos dos números eh, estén en cero, ustedes pueden decir 3,800. Por ejemplo, aquí podemos decir 3,800. Son 3,800, pero podríamos decir... 38 cienes. Si fuese así, yo puedo decir 5800, ¿sí? 5800. Um, si fuese de esta forma, yo puedo decir 5300. Entonces, y de, eh, así estoy diciendo 5300, ¿ok? 5300. En lugar de decir 5300, que sería como la forma más común. 5300, mejor digo 5300. Ahora, esto no es una obligación, no estoy diciendo que todos deben hacerlo así, solo les comparto que es otra opción, ¿verdad? Para poder eh, decir medidas como estas. Conste y recalco, esto solo funciona cuando tenemos dos ceros como las últimas dos eh, unidades. Y además, solo funciona hasta esta cifra. Acá, 9900. Ya pasando de ahí, ya no se puede. Ok, solamente sería para 9,900 hasta ahí. O sea, 99 cienes. Ese es el final. Sí, 99 cienes. Pasando de 99 o oh, like 9,900, ya no se puede. Si sí, ya si llegamos, por ejemplo, a 10,000, ya de ahí para allá sí se debe decir, ¿verdad? 10,000 en this amount of hundreds. O 11,000 en this amount of hundreds. Entonces, 9,900 sería como la última eh, forma. Y esto, o sea, es muy común que lo escuchemos también eh, de personas como raperos y así, porque pues como que simplifica, y como la idea del, del idioma es eso, ¿verdad? Simplificar la comunicación, hacerlo cada vez más ágil. So yeah, 3800 will be a way in which you guys can pronounce this. So, this conversation, once again, is about uh, measurements and um, distances. Now, I think that we still have some time, a little bit of time, to talk about questions with how. I think that I'd rather go ahead and talk about questions with how, and we can, oh, repeat the this thing. Muy bien. A ver, una vez más entonces, se los repito. Esta, esta versión o esta forma de poder utilizar los números, ¿verdad? Inicia acá, ¿sí? En 1,100, ¿ok? De 1,100 en adelante. Ustedes empezando, bueno, sí, o sea, de 1,100, porque la cosa es que antes, pues sí son cienes, o sea, literal son cienes. Si yo tengo así eh, 900, o sea, es 900, ¿verdad? No hay necesidad de hacerle ningún cambio a esto, sí, 900 es 900. Entonces, pero 1,000 es 1,000, entonces ahí no se puede hacer tampoco nada diferente, ¿ok? Pero de 1,100 en adelante, uh, <ríe> ok. De 1100 en adelante, ahí es donde iniciamos con esta versión, ¿sí? Que sería 11, ¿sí? Yo digo 11 y luego hundreds, ¿ok? 11 hundreds. Um, de ahí, cuando, por ejemplo, si yo llego al 2000, que sería así, aquí no digo 20 hundreds, ¿ok? No, aquí digo 2000. Aquí no hay necesidad de hacer eso. Simplemente digo 2000. Cada vez que tenemos 
los tres números en cero, yo no digo el, el hundreds. Pero ya si pasamos a esto, en lugar de decir 2,100, yo simplemente puedo decir 2,100. Sí, 2,100. Ahora, si estuviese la cifra como esta, yo no puedo decir 2,101. Aquí no. Aquí yo solo podría decir 2,101. Sí, 2,101. Por eso les digo, este tipo de, o esta forma de decir cantidades funciona solo si las últimas dos cifras son 0 y entre el 1,100 y el 9,900, omitiendo cada vez que pasamos por un millar completo. O sea, si yo digo a 5,000, yo digo 5,000. No digo 5,000, no. Sino que digo 5,000. Pero si ya paso de 5,000 y digo a 5,100, ahí sí, solamente en 5,100. O sea, solo funcionará en 5,100, 5,200, 5,300, 5,400, así nada más. No funciona en los números en medio. O sea, digamos que alguien tenga eh, 2,180 de algo. Si yo digo, ah, el último es cero, entonces tal vez se puede. No, no se puede. O sea, yo no puedo decir 2,180, no. Ahí yo digo 2,180, ¿ok? Ahora, el por qué lo hacemos así o el por qué funciona. Esto sirve simplemente para simplificar las... Eh... Sí, todos los múltiplos de 100, cabal. Es solo para múltiplos de 100. Eso sirve para simplificar estas cantidades así grandes, ¿sí? Antes, claro, de 10.000. Antes de llegar a 10.000, o sea, nos ayuda a simplificar estas cantidades. Digamos que, por algún caso... Ustedes necesitan prestar del banco 5,500 dólares. Entonces yo digo, instead of saying 5,500 dólares, decimos 5,500. ¿Sí? O si alguien me pregunta, ¿verdad? ¿Y cuánto ganamos al mes? O sea, yo sé que aquí va a ser difícil, pero por decir algo en Estados Unidos y cuando ya se vayan para allá o para Alemania o donde sea que se vayan. Sí, digamos. Um, so yeah, I earn 5,500 a month. Sí, 5,500 a month. Entonces sería 5,500 al mes. Porque a veces también, o sea, tenemos esa otra eh, cualidad de redondear las unidades. O sea, en lugar de estar explicando hasta con los centavos, simplemente para redondear la cantidad, la podemos hacer así. Sí, o sea, yo, no sé, necesito eh, 2,500 de algo. Entonces solo digo 2,500 of that. Sí, 2,500. Entonces son 2,500. O como podría sonar en español al traducirlo literal, 25 cienes. Sí, 25 cienes. Entonces, así podría sonar si lo tradujésemos literal. Um, si decimos 45 mil, no se puede. Ya les dije, hasta 10 mil llega esto. Hasta 10 mil. 45 mil no. 45 mil ya sería eh, 45,000. Hasta 10 mil, o bueno, hasta 9,900 llega. Sí, hasta 9,900. Sí se podría con 4,500. 4,500 sí, o sea, pero ya más allá no, ¿ok? Más allá no, o sea, de 9,900 para allá, ya no, porque ahí ya estamos hablando ya de miles, o sea, ya más grande, ¿verdad? En este caso es porque sería, o sea, 9,900, ahí sí, 9,900, pero ya más allá de eso, no se puede. O sea, que este simplemente sirve, como les decía, entre 1,100 y 9,900 con cada múltiplo de 100, omitiendo los miles completos. Ok, y claramente, por eso digo, lo como bien dijo José, múltiplos de 100, ningún número en medio, nada de que digamos que tienen un 10 ahí en medio, o un 2 nada más, y solo porque solo se pasa 2, no. Entonces lo que pasaría, si solo tenemos 2 de más, es que lo redondeamos, o sea, en lugar de decir aquí va, si tenemos 4.500 de lo que sea, sí, 4.502, en lugar de decir el 2, si ustedes se quieren ahorrar el 2, o sea, y no quieren decirlo, solo se redondea, y como en matemáticas, o sea, de 4.500, ¿a cuál número es el más cercano? Pues es al cero, entonces yo digo 4,500, ¿sí? No cuento esos dos, esos dos yo los omito, porque quiero decirlo más rápido, porque si yo digo con el 2, tendría que decir sí o sí, a fuerza, um, 4,502, ¿sí? 4,502, entonces yo no quiero decir eso, simplemente digo 4,500, 4,500, Uh, does it apply for years? Yes, it does apply for years. Sí, aplica también para los años. O sea, por ejemplo, y es de hecho más común en, en los años. O sea, cuando decimos cosas que pasaban en, en los 1800, 
es muy común que se diga, ¿verdad? In the 1800s. Sí, things that happened in the 1800s. So, things from... Uy. Sorry. Ok, sorry. Uh, things from the 1900s. Sí, es mucho más común también. Things from the 1900s. Um, so, yeah, it, it also applies for years. It is very, very um, common as well for years. Ahora, la otra forma, y esto es algo que ya aparentemente ya no voy a hablar acerca de las questions we have, así que mejor termino con esto. Este, con la otra de los años, si ustedes, o sea, me supongo que la conocen, supongo, pero no sé si ustedes ya conocen, la forma para decir los años así. O sea, como por ejemplo, 1967, algo que pasó, ¿verdad? Ya hace años. ¿Saben ustedes cómo decir estas cifras así? ¿O hay alguien acá que tenga idea de cómo se dicen? Sí, David. Es de decirlas en dos en dos. Por Ajá. ejemplo, 1989, por decir algo, 1999, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Sí. Um, Eric, me imagino que básicamente lo mismo me iba a decir, ¿verdad? Sí, bueno, justamente esto le iba a decir, dicho. Ok, sí. Sí, porque, o sea, esa, esa es la otra. Esta es más sencilla, ¿verdad? Esta es la más común, más bien dicho. Es más común, no más sencilla, es más común. O sea, ya se sabe, ¿verdad? Que se, como bien dijo David, se dicen de dos en dos. Sería 1967 en este caso. Pero para las cantidades estas, es más que todo aplicable cuando se habla de dinero o cuando se habla, ¿verdad?, de distancias. Sí, es mucho más común que se utilice con el dinero o con distancias. Eh, y por eso les mencionaba antes el ejemplo, o sea, que es una forma para utilizar estos, estas cantidades que es muy comúnmente utilizada por eh, personas que se dedican, ¿verdad?, a eso del rap que están casi todo el tiempo queriendo hacer el bragging, o sea, como decimos en español, picársela de lo que ellos hacen o de lo que ellos ganan. Entonces, y pues, por eso lo dicen. O sea, making, qué sé yo, making 6,500 a week. O sea, que hacen 6,500 dólares a la semana. O sea, y eso es simplemente algo que muy comúnmente, o sea, dicen, ¿verdad? Que lo hagan ya es otra cosa. Pero igual. Entonces, eh, creo que ahora sí, ¿verdad? Ya queda como más, más clara la idea de cómo vamos a utilizar esta versión, pues, de las medidas. Pero para, perdón, uh -huh. pero para decir en pareja, los números no son para formato de año. Sí, sí, eso es lo que acaba de decir David también y Eric. Cuando lo decimos en pareja es para los años. Eh, okay. no, no funciona para cantidades, o sea, para dinero o para medidas. Eh, distancias, ajá, medidas. No funciona eh, decirlo de dos en dos. Eso solamente. En este caso, hay que decir 1900. 100, yes, 1900. Ya, okay. mm -hmm. okay. yeah, you okay. can say, por ejemplo, it's 1900 um, kilómetros away. Si algo está a 1900 kilómetros, o sea, o metros, sí, ¿verdad? Más fácil. It's 1900 meters away. Sí, 1900 meters away. Or, well, here we are talking about um, height. So yeah, it's 1900 meters high. So yeah, that's you know how you could use it. Or if you're trying to acquire an item that is you know this expensive, you can say it's 1900 dollars. See, 1900 dollars. O sea, 1900 eh, de dólares. Claro, eso no lo vamos a traducir así. No vamos a decir 1900. Vamos a decir 1900 a la hora de traducirlo en español. Esto simplemente funciona en inglés. O sea, es una simplificación que se utiliza nada más en inglés. Pero bien, entonces, uh, basically that's it. So tomorrow we are going to be going a little bit deeper into this. The questions with how, because I want to go ahead, you know, and explore um, a little bit about, well, the topic of questions with how, because there are so many ways in which you guys can use um, how to, well, create different sorts of sentences um the yeah or well mostly questions not necessarily sentences but uh that's going to be a topic for tomorrow for now what we're going to do is basically wrap it up and uh well thank you guys once again for your attention and participation in this lesson i hope you have an amazing rest of your night and i also hope i'll see you tomorrow again so bye-bye for now thank you teacher okay. bye, teacher. Yeah. bye bye have a good one